Esse é o Adblock, o amiguinho dos leitores que navegam pelos sites sem querer ser incomodados com anúncios. E ao mesmo tempo, é o pesadelo para grandes, médios e pequenos sites e blogs. O Adblock pode ser interessante logo de início ao leitor, mas o que o leitor ainda não entende é que grandes, médios e pequenos sites e blogs muitas vezes têm nos anúncios a sua única fonte de receita. Então, quando o leitor usa muitos bloqueadores de anúncios, os sites são prejudicados com a diminuição de receita e são obrigados a implementarem área logada para assinantes poderem pagar por conteúdo que antes era grátis. No fim das contas, o próprio leitor é prejudicado por usarem bloqueadores de anúncios. Esse é o quadro suporte aqui no canal do Multimídia Info e nesse vídeo vocês vão aprender a implementar a mensagem de conscientização para usuários que usam bloqueadores de anúncios. Assistam o vídeo até o final e vem aprender com a gente. Bem pessoal, dando continuidade com o nosso vídeo, estamos aqui no nosso site. De cara vocês percebem que está sem nenhum anúncio. A gente pode navegar aqui pelo site. Não tem nenhum anúncio, nenhum AdSense. A gente pode entrar aqui em qualquer matéria. Não aparece aquele anúncio clássico para vocês clicarem em cima, fecharem e dar continuidade com a matéria. Vocês podem perceber que não aparece anúncio algum. Então isso aqui é uma simulação de como seria o leitor usando o Adblock. Vocês podem perceber aqui que nas extensões temos o Adblock ativado e no nosso site multimediainfo.com está aqui ativado o Adblock. Então o usuário vai navegar no seu site, no seu blog e não vai aparecer anúncio algum, porque o Adblock está impedindo o anúncio ser exibido. Tanto o Adblock como outros bloqueadores aí de anúncio, eles são bem eficazes. Isso gera uma grande perda de receita aí para seu AdSense, seus anúncios. Pensando nisso, é que o Google lançou na plataforma de AdSense uma forma de como vocês estarem conscientizando seus leitores através de uma mensagem, bem similar aquelas mensagens de GDPR e CPRA que a gente já mostrou aqui em vídeos anteriores. Então, bem similar a esses vídeos, a essas mesmas mensagens, a gente vem aqui em privacidade e mensagens para a gente começar a implementar a mensagem de conscientização de usuários que usam bloqueadores de anúncios. Então, pessoal, aqui em privacidade de mensagens, percebemos que aquelas duas mensagens estão ativadas, exatamente dos vídeos anteriores que a gente fez. Vamos deixar um dos vídeos aqui disponíveis para vocês no card aqui em cima. Então, aqui abaixo de GDPR, vocês vão perceber a mensagem de recuperação de bloqueio de anúncios. Ela está aqui desativada porque a gente nunca configurou ela. É exatamente a mensagem de, vamos dizer assim, de conscientização de usuários que usam bloqueadores de anúncios. Então a gente vai configurar essa mensagem aqui para estar aparecendo no nosso site e conscientizar os leitores que estão acessando nosso site com bloqueadores de anúncios. Então a gente clica aqui em cima de recuperação de bloqueio de anúncios. A gente faz um breve resumo do que eles estão dizendo aqui. Começar a usar a recuperação de bloqueio de publicidade. Se um usuário visitando seu site estiver usando um bloqueador de anúncios, é possível exibir uma mensagem pedindo a ele que desative o bloqueador e permita anúncios para acessar o site. É exatamente o que a gente vai fazer agora. Vamos começar a configurar. A gente clica aqui em vamos começar. A gente clica aqui em criar mensagem. Aqui pessoal, o primeiro passo é adicionar nosso site. Nosso site já está aqui pré-configurado, que a gente já configurou para mensagens anteriores do GDPR. A gente marca aqui nosso site, clica em confirmar. Nosso site já foi adicionado. Aqui pessoal, o segundo passo é bem chatinho mas tenham paciência e façam um por um. Vamos adicionar idiomas. Quanto mais idiomas vocês adicionarem aqui, vai ser melhor. Vai aparecer a mensagem em vários países, mais usuários vão entender desses respectivos países e fazer o desbloqueio aqui através do Adblock ou algum bloqueador de anúncios que eles estejam usando e seus anúncios vão aparecer novamente no seu site. Então, Aqui vocês adicionem todos os idiomas disponíveis para os usuários dos respectivos países estarem entendendo a mensagem. Então, idioma padrão, é claro que a gente vai deixar aqui português, porque provavelmente seu site vai ser mais acessado no Brasil. Então, idioma padrão aqui, sempre o primeiro vai aparecer em português. E aqui em outros idiomas é que vocês vão adicionar um por um. Então, tenham paciência nessa parte aí e vão adicionando um por um. Quanto mais idiomas vocês adicionarem mais chances as receitas do seu AdSense. 
Então aqui tem praticamente todas as línguas do mundo ou praticamente a maioria delas. Então pessoal, chegamos assim ao fim da nossa lista. Vocês já percebem que a gente teve que clicar aqui um por um. Cada clicada vocês vêm aqui e marcam, voltam de novo para cá. O Google não tem uma opçãozinha de clicar numa caixinha e marcar todas as línguas. Vocês vão ter que fazer esse passo repetitivo aqui, uma por uma. Então a gente está aqui na última, que seria Vietnamita, do Vietnã. A gente marca. Temos algo em torno de 46 a 48 línguas aqui marcadas. Então aqui embaixo, em opções de bloqueio de anúncios do usuário, a gente deixa essa caixinha desmarcada. Isso aqui é uma parte bem mais técnica. A gente vai deixar quieto. Não vamos mexer nessa parte. A gente clica aqui em continuar. Vem aqui para a parte de visualização. Aqui vocês vão ter a configuração. E a parte aqui de visualização. Vocês podem configurar de acordo com o que vocês quiserem aí. O apelo de permissão de anúncio. Então deixar aqui no próprio modelo do Google AdSense. A gente achou legal esse modelo. Permitir a exibição de anúncios no nosso site. Parece que você está usando um bloqueador de anúncios, contamos com a publicidade para ajudar a financiar nosso site. Então vocês podem colocar uma mensagem aí mais apelativa, ou então deixar essa mesma mensagem aqui. A gente aqui em cima, a gente confere a configuração, vocês podem adicionar aqui a inclusões e exclusões de páginas, então isso seria as páginas que vocês querem que essa mensagem apareça, e também excluir aqui as páginas que vocês querem que essa mensagem não apareça. Então isso aqui fica a critério de vocês. A gente vai deixar aqui padrão, deixando sem adicionar nenhuma página aqui, vai aparecer em todas as páginas. E temos aqui os 46 idiomas. Então a quantidade de idiomas certa aqui seria 46 idiomas que essa mensagem vai aparecer em respectivos países. A posição, a janela modal centralizada seria esse modelo aqui. A fixa na parte inferior seria esse modelo aqui. É o que a gente vai deixar, a gente achou mais legal. E então porque eu falei logo desta aqui de baixo? porque essa daqui não é recomendável. Essa daqui não dá a opção do usuário de fechar. Então, os usuários vão ser praticamente obrigados a permitir os anúncios. Então, sempre que vocês estiverem configurando algo para o site de vocês, deem a opção aos seus usuários, aos seus leitores. Então, essa opção aqui de janela modal centralizada não dispensável, vocês fazem igual esse nome aqui, vocês dispensam. Vocês não vão usar, vocês vão usar ou a de cima ou a de baixo, nunca a do meio. Então a gente vai deixar aqui em fixar na parte inferior, uma mensagem bem maior, vai tampar mais do conteúdo. Então isso aqui vai apelar mais, sem obrigar o usuário a permitir os anúncios. Porque essa opção aqui de fixar na parte inferior vai cobrir bem mais parte do conteúdo que o usuário quer ver. Então eles vão acabar permitindo por vontade própria, sem ser uma coisa imposta. E pessoal, aqui em estilos, vocês podem personalizar tudo, inclusive fonte, cores aqui. Vamos colocar uma cor de exemplo aqui, mais parecida com a nossa logo. Nessa opçãozinha aqui, permitir anúncios, seria nessa parte de botões. Vamos escolher aqui uma cor bem mais azul marinho, puxado para azul marinho. Essa cor aqui, mais parecida com a nossa logo. A gente clica em salvar, vocês percebem que a corzinha do botão aqui já ficou bem mais parecida com a nossa logo. E aqui tem todas as personalizações que vocês vão ou não usar na sua mensagem personalizada. Então... Depois de tudo isso, a gente clica aqui em publicar. Quase lá, para publicar a mensagem inclua tags no site ao criar a sua primeira mensagem. Então, muito importante, tudo isso não iria funcionar se a gente não colocasse essa tag no final, que a gente vai mostrar a seguir. A gente clica aqui em OK. A nossa mensagem já foi publicada, a gravação aqui publicada. Falta apenas a gente fazer valer, incluindo a nossa tag. Então vocês veem nessa opção de aqui, inclusão de tag, vocês vão clicar aqui em copiar, essa primeira, recuperação de bloqueio de anúncios. A gente recomenda vocês colocarem apenas essa primeira, coloquem essa segunda aqui se for extremamente necessário, ela costuma dar erros. Então, com a gente funcionou só essa primeira de cima, recuperação de bloqueio de anúncios, mas isso aí fica bem opcional para vocês, vocês também podem colocar essa mensagem de proteção contra erros. A gente clica aqui na primeira. Recuperação de bloqueio de anúncios, a gente vai copiar ela, copiamos. O que vocês vão fazer agora é ir na raiz do seu site, no código HTML, no código do seu site. Chegando aqui dentro do código do nosso site, a gente vai colocar a tag abaixo de head. Então pessoal, vocês não são obrigados necessariamente a colocar aqui embaixo de head, mas que seja a partir de head. Então pode ser bem abaixo dessa tag head. 
vamos livrar aqui nossos outros códigos que a gente já tinha colocado aqui, tanto de AdSense como Google Analytics e outros. Vamos colocar aqui bem na linha 33. Então, sendo abaixo de Red, não importa se seja pertinho de Red ou mais um pouquinho abaixo. Colamos nossa tag aqui, seria essa. Vocês vão salvar as alterações para esse código que foi gravado aí no seu site, no código HTML do seu site. E agora a gente vai testar diretamente o nosso site que está com adblock. Não está aparecendo nenhum anúncio. Voltamos aqui no nosso site, na matéria que a gente tinha entrado anteriormente. A gente vem aqui na página inicial. Vocês já percebem que a nossa mensagem aparece de cara aqui, porque não está usando nenhum anúncio e o adblock está ativado no nosso site. Então, isso aí vai aparecer para o usuário. Permita a exibição de anúncios no nosso site. Parece que você está usando um bloqueio de anúncios. Contamos com a publicidade para ajudar a financiar nosso site. Mensagem padrão do Google AdSense, mas vocês podem personalizar com a que vocês quiserem, como já explicamos aqui na tela do AdSense. Então, ao ver essa mensagem, provavelmente o usuário, o leitor que estiver vendo, vai apenas ignorar. Vai clicar nesse X aqui, mas reforçando mais uma vez, é a opção do usuário. Vocês têm que dar a opção ao seu usuário, ao seu leitor. Eles provavelmente vão fechar aqui, continuar lá, vendo seu site. Vão entrar em outras matérias aqui, mas é aí onde está a jogada. Ao clicar aqui em outra matéria, eles vão entrar na matéria, no artigo que interessa a eles. O anúncio não vai aparecer, mas a mensagem continua aparecendo. Então, ele vai fechar essa mensagem durante as duas ou três primeiras vezes. Vai continuar lendo o artigo que ele quer, a matéria que ele deseja ler. Mas na quarta ou quinta ou até mesmo a terceira vez que ele entrar em outra matéria, o anúncio vai aparecer, uma hora ele vai se cansar e permitir anúncios, pelo menos aí no seu site, no seu blog. Ele vai clicar aqui em permitir anúncios e aqui vai ter toda a explicação, seja do Adblock, Adblock Plus, o Block Origin ou outro bloqueador de anúncio. Então, o AdSense coloca aqui toda a explicação de como o usuário vai estar desativando o bloqueador de anúncios, pelo menos para o seu site. Então, ao ver a explicação aqui, ele vai ler todos os passos, vai no seu bloqueador, vai desativar o bloqueador de anúncio. Depois disso, a página mesmo atualiza e seu anúncio já vai aparecer aqui. Os anúncios voltam meio que imediatamente. Desbloqueou, o anúncio volta. O usuário agora vai navegar pelo seu site. Vamos voltar aqui para a página inicial. Os anúncios vão aparecer normalmente. E a mensagem vai parar de incomodar seu usuário e seu leitor. Então, pessoal, é muito importante que vocês coloquem essa opção no seu site, no seu blog, para estar aí potencializando ainda mais a receita dos seus anúncios. E então, pessoal, a gente tem uma super indicação para vocês, para vocês que ainda não têm conta na Binance. Vocês já podem apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e abrir a sua conta na Binance através da nossa indicação e faturar até 5% em cima de nossas negociações com criptomoedas aqui na Binance. E ainda ter a segurança de estar negociando na maior e mais segura corretora de criptomoedas do mundo. Se vocês gostaram do vídeo, dá joinha para levar esse conteúdo mais adiante. Compartilhe esse vídeo aí para pessoas que também criam conteúdo. Tem sites, tem blogs, estão perdendo receita aí por não conhecer essa ferramenta do próprio Google AdSense. Compartilhe esse vídeo para essas pessoas. Se inscrevam aqui no canal do Multimídia Info. Isso é muito importante para a gente. Participem da nossa área de membros. Tem vídeos exclusivos para vocês lá. Segue a gente lá no Instagram do Multimídia Info Oficial e também do grupo Mundo MS. Assistam outros vídeos aqui da playlist Suporte. Acessem nosso site, aliás, esse site que estamos aqui, multimídiainfo.com. E a gente se vê no próximo vídeo de suporte. Anuncie nos sites e redes sociais do grupo Mundo MS. Com milhares de visualizações diárias de um público fiel ao nosso conteúdo, nossos sites levam muita informação, diversão e entretenimento para todos os gostos. Contamos com uma audiência de mais de 330 mil seguidores em nossas redes sociais 
e mais de 800 mil visualizações mensais no Pinterest. Saiba mais sobre nossas formas de anúncio através do link no final da descrição desse vídeo.